హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్షీస్ వంటశాల ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను మీ హర్షిని ఈ సమ్మర్లో మిమ్మల్ని అందరినీ కూల్ చేయడానికి ఒక మంచి డెలీషియస్ ఐస్ క్రీమ్తో మేము రెడీగా ఉన్నాం చూస్తే మీకు కూడా తినాలనిపిస్తుంది కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలోచ్యం లెట్ స్టార్ట్ హాయ్ అండి ఈరోజు నేను బాదాం ఫ్లేవర్తో ఇంట్లోనే ఈజీగా ఐస్ క్రీమ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారా అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని తొందర తొందరగా నోట్ చేసేసుకోండి రెడీమేడ్ బాదాం పౌడర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ వన్ బౌల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వన్ బౌల్ మిల్క్ అండి ఇది ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను నేను హాఫ్ లీటర్ ఇవి నట్స్ బాదాం పిస్తా క్యాజు నట్స్ ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టమైతే యూజ్ చేసుకోండి ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్డ్ ఎసెన్స్ వన్ స్పూన్ ఇప్పుడు మనం ముందుగా కొద్దిగా పాలతో కస్టర్డ్ పౌడర్ని మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం అండి ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఈ బాదం పౌడర్లో కూడా కొద్దిగా పాలను పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పాలను పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాము పాలు ఇలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాము షుగర్ని వేసుకున్నాక బాగా కలుపుతూ ఉండండి పంచదార కరిగిన తర్వాత పాలు ఒక మూడు నాలుగు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న బాదం పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాము ఇలా వేసుకున్న తర్వాత పాలను కదుపుతూ ఉండాలి బాదం మిశ్రమాన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి ఈ కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని కూడా ఈ పాలల్లో వేసుకుందాం ఈ కస్టర్డ్ మిశ్రమం వేసిన తర్వాత పాలు తిక్గా మారుతాయండి థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మనకి ఇలా కలిగి పెడుతూనే ఉండాలి ఇలా కలుపుతూ ఉండగానే పాలు తిక్గా మారుతాయండి ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలకి పాలు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆపుకుని గిన్నె కింద దించేసుకుందాము దీన్ని ఇప్పుడు పూర్తిగా రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు చల్లారనివ్వాలి ఈ మిశ్రమం రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక స్పూను ఐస్ క్రీమ్ ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అండి ఇది చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఐస్ క్రీమ్కి ఈ విధంగా ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇలాంటి ఒక ప్లాస్టిక్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఈ మిశ్రమాన్ని పోసుకుందాం ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఒక ఫాయిల్ పేపర్ సెట్ చేసుకుందామండి మీ దగ్గర ఫాయిల్ పేపర్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు ప్లాస్టిక్ కవర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఫాయిల్ పేపర్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల పైన ఐస్ చేరకుండా ఉంటుంది ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాక దీనిపైన మూతతో కవర్ చేసేయండి కవర్ చేసి దీన్ని ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత మనం ఫ్రిడ్జ్ నుండి తీసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి దీంతోపాటు మనం తీసుకున్న ఫ్రెష్ క్రీమ్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేంత వరకు బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని నేను ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకున్నానండి 
బయట మార్కెట్ నుంచి తెచ్చింది కాదు ఫ్రెష్ క్రీమ్ అంటే మనం డైలీ పాలు మీద పాలు కాసుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే పైన త్వరగా ఏర్పడుతుంది కదండి ఆ త్వరకని ఒక టెన్ డేస్ పాటు నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నది ఫ్రెష్ క్రీమ్గా రెడీ చేసుకున్నాను మీరు అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంట్లోనే ఫ్రెష్ క్రీమ్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు చూడండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా వచ్చేంత వరకు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ ఐస్ క్రీమ్ మిక్సర్ని ఇలా మళ్ళీ ఇదే కంటైనర్లో వేసుకుందాము ఈ విధంగా కంటైనర్లో పోసుకుని మళ్ళీ ఫాయిల్ పేపర్ సెట్ చేసుకుందాము దీనిపైన నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది మీకు ఆప్షనలు మీరు ఈ ప్లేస్లో కిస్మిస్ వాడుకోవచ్చు టూటీ ఫ్రూటీ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫాయిల్ పేపర్తో కవర్ చేసుకుందాము కంటైనర్ని ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా కవర్ చేసుకుని మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని ఒక ఎయిట్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం ఓవర్ నైట్ మీరు మళ్ళీ దీన్ని రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కంటైనర్ని ఫ్రిజ్లో అరేంజ్ చేసుకుని కూలింగ్ని హైలో ఉంచుకోండి అలా అయితే మనకి ఐస్ క్రీమ్ బాగా సెట్ అవుతుంది కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మన ఐస్ క్రీమ్ ఎలా రెడీ అయిందో మీరే చూద్దురు కానీ మనం ఈ విధంగా ఇంట్లోనే ఐస్ క్రీమ్స్ రెడీ చేసి పెడితే అందరూ మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే బాగుంది బాగుందని మనకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదండి అందుకే మ్యాక్సిమం ఇదేమీ పెద్ద ప్రాసెస్ కాదండి చాలా ఈజీ చాలా ఈజీగా పార్లర్లోనే మనం అదే టేస్ట్ వచ్చేలాగా ఇంట్లోనే మేక్ చేసుకోవచ్చు ఐస్ క్రీమ్స్ని ఇదే రకంగా చాలా ఫ్లేవర్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మన ఐస్ క్రీమ్ మా అమ్మాయి చాలా యాంగ్జైటీగా ఉంది తినడానికి నేను సర్వ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి మన దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్స్ అవైలబుల్గా ఉండవు కదా అందుకే నేను ఇలా గరిటితో తీస్తున్నాను అయినా సరే చాలా బాగా వచ్చింది మీరే చూడండి నేను ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ కొనమని అడిగినా కానీ మా అమ్మ వద్దు అని చెప్తుంది ఇప్పుడు నా కోసం ఇంట్లోనే ఐస్ క్రీమ్ రెడీ చేసేసింది మా మమ్మీ నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను అర్జెంటుగా టేస్ట్ చేసేయాలి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ